Salicama 24 września Niedziela Planuję dzisiaj zrobić traskę 100 km ponad 100 km Ładna pogoda, aczkolwiek taka już jesienna Jak świeci słońce, jest ciepło Jak nie, to, to nie Trochę wiaterek wieje Dlatego założyłem sobie Funkcyjną koszuleczkę z długim rękawem pod spód Trasa będzie miała około 125 km Przewyższym będzie około 1000 metrów W sumie dwa główne podjazdy Jeden ze szczytem na 60 km Drugi na 90 km Zresztą z profilu ładnie to apatycznie wygląda No to co, jedziemy Prawdopodobnie większość drogi Większość trasy będzie tak wyglądała, że Droga rowerowa będzie na wyodrębnionym pasie na jezdni No i wydaje mi się, że to jest najbardziej komfortowa sytuacja Bo ona jest wtedy dobrze utrzymana Przynajmniej tak samo dobrze jak cała jezdnia No i też kierowcy uważają, 99% Tutaj stary zameczek z Fingen, gdzie właśnie jestem Takich zameczków tu w okolicy jest naprawdę dużo I pewnie też na kanale się pojawią firmy z eksploracji Drona muszę bym kupić Ciekawsze byłyby ujęcia Póki co 20 km za mną Kurde muszę dzwonić, że trochę przekroczę Nie no żart Tak szybko nie jeżdżę Moją drogą to będzie w sumie test tego setupu GoPro z zamontowanym detketem w przeciwieństwie do tych gumowych obwolut, które jest ciężko ściągać. Gdzieś poczytałem, poczytałem, wybrałem właśnie to i zobaczymy. Bo dzisiaj trochę mocniej wieje, jak ten dźwięk będzie tłumić. Ja już w Laufen jestem. Gdzieś mi tablica. Aha, tutaj zjeżdżam. Zepchnęło mnie na rubieże Laufen o. No bo właśnie, można jechać cały czas główną A tylko bak trasy jest ścieżką Rowerową, potem jest jakiś grawelek Ogólnie nie przepadam jeździć tym rowerem Po grawelku O właśnie I bum To były jakieś duże muchy, trzmiele Zmasowana, tak jak pocisk Jedziemy w lewo, na Delmo Cały czas dłuż płynie sobie rzeczka Birs Która gdzieś tam po zlej Wpada do terenu My tu pitu pitu A godzina 3 minuty trasy za mną Właśnie 9,5 km Czyli średnia jakoś tak 28 czy coś No wieje trochę wieje Co zrobić? Lepiej nie będzie Same miasta chyba nie będziemy jechać to bardziej obrzeżami Skręcamy w lewo na Moutier Żeby nie było wątpliwości Jakoś ten odcinek trasy mało pamiętam W ogóle Tu 
tutaj dopiero gdzieś się zaczyna taki bardziej podjazd. A nie ma strasznych nachyleń, chyba średnio 5 wychodzi procent. Ciekawe, nie pamiętam tunelu. Kurde, jaka różnica temperatury. Jaki ziomb za górą. Jeszcze od tej rzeki pewnie właśnie. No. No. Gdzieś fontanna chyba jest, trzeba dotankować. Żebyście nie myśleli, że ja sobie z tej sadzawki tutaj wodę nabieram. Tu jest taki specjalny kranik. Niam, niam. Bardzo dobra. Dopełniłem sobie. I generalnie dzisiaj zrobiłem sobie izotonik do mojej roboty. Troszkę soli, miodu, sok cytryny, dobry sposób na uzupełnienie elektrolitów w czasie jazdy. Tak, Montier, to już mamy 52 km, godzina 49. Całkiem dobrze idzie, byle by ten wiatr nie był jeszcze gorszy. A niestety teraz tutaj coraz więcej w twarz wieje, no i tak miało być. Cała ta południowa część pętli ma być pod wiatr. Co za nazwa. To uczucie, kiedy jedziesz pod górę i jeszcze wiatr w twarz. Ładne widoczki, wiaterek w pysk, rzeczka sobie szumi. Piękne popołudnie. Był przez chwilę znaczek, że Pansztal 26 km. Mi stuknęło 2 godziny w trasie, 56,5 km. Tu mi dopiero wyskoczyło że jest podjazd 150 metrów do góry na dystansie 4 km także w sumie lajcik no ale ten wiatr tak jakby dubluje problem mniej więcej połowa podjazdu za mną nie jest ciężko tu nawet ten wiatr jak się trochę uspokoił Gansbrunnen Dochodzę do wniosku, że kierowcy z Berna, czy tam z berlińskiego obodu, póki co najgorzej się zachowują. To już chyba drugi, czy trzeci, który naprawdę sobie dzisiaj olał odległość. Także z tym. To już jest chyba końcówka. Niestety trochę mocniej wieje. Krówki się pasą. Bum. Mamy to, pierwszy podjazd. Nie no, nie wieje. Nie wieje. Witajcie w moim kramiku. <grym> Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie pogniewa, że sobie siadłem. Ostatnio jak tutaj byłem, to starszy pan siedział w tym miejscu. Patrzcie jak wieje cały czas tutaj. Flagę w twarz. Mam nadzieję, że jak trochę bardziej zjadę z tego przejścia, z pasu, to będzie mniej wiało. 60 km za mną, 2,20 na trasie, netto, także raczej zgodnie z planem. Chciał ze mną kolega dzisiaj jechać, a jak powiedziałem, że jadę stówę, to powiedział, że nie. Że do mnie może gdzieś dołączyć, no i spróbujemy się zgrać. Właśnie prawdopodobnie teraz gdzieś tam startuje. I ostatnie 30-40 km trasy powinienem ze mną zrobić. Zobaczymy, czy się synchronizacja uda. Teraz zjazd, potem podjazd, jedziemy dalej. A teraz to, to tygryski lubią najlepiej. Chociaż w tym wypadku to jest troszeczkę przesada, żeby tak mówić. Kurde, ale wieje. Ale wieje. Siedź. No to fajny był zjazd. Tu 
to chyba tak jest zawsze. <grych> zawsze w tą stronę wieje. No ale nie można mieć wszystkiego. Zjazd nieudany. Nawet 40 km na godzinę nie dobiłem. O, czapla. Kurczę. Ale zimna, w ręce zimno się zrobiło. Siedzenie w cieniu to nie był dobry pomysł. Ale tam wszędzie biało. Wiat, wiat, wiat. 26. Na prostej jadę szybciej. A tutaj skórki. Pod wiatr. Masakra. No nic. Lekki. Lekko to już było. Ale widoki są zajebiste. Version roll. Tam ta dziura w skale. To jest prawdopodobnie Berloch. Czyli jaskinia niedźwiedzia. I byłem tam rok czy dwa temu na hajku. Miałem kamerę. Gdzieś ten materiał leży. Jak go odgrzebie, to zmontuję. Ten cały odcinek tutaj w dolinie taki będzie do podjazdu będzie wiało prosto bry. No nic nie słyszę, nawet ledwo co słyszę co mówię. It's beautiful, it's beautiful. Nie narzekaj. Nie no jest pięknie. Ale ten wiatr strasznie demotywuje. Masakra. Nie wiem czy wy też tak macie. Ja mam wrażenie, że on cały czas brywie. Cały czas. No teraz to na pewno. Balsztal. No nareszcie. Tutaj odbijamy w lewo. Na północ. I mam nadzieję, że ten wiatr już nie będzie wiał twarz. Tu kolejny zameczek. Nie pamiętam nazwę, wyświetli się na ekranie. Fontanna. 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 Drugi podjazd się rozpoczął. No na razie ciągle trochę dzieje pasz. Ale może zaraz się unormuje. Tu jak w bajce Disneya. Bum, kolejny zamek. Tam akurat wyłączyłem przed całą tabliczką z podjazdem. Było napisane 7, chyba 6 km, 3,5%. Także nie ma dramatu. No ale po tym wietrze, aha, 200 metrów około do góry. Po tym wietrze jestem mega spompowany. Wietrze w ryj, żeby nie było. Dzień, dzień, króweczki. Połowa pojazdu za mną. Teraz się troszkę wypłaszcza. No latarek cały czas wieje, ale już nie jest aż tak źle, jak było wcześniej. Ale jedziemy. Jedziemy! Szwajcaria bez krów, to nie Szwajcaria. Są i krowy. Siema, siema. Witamy w Bazerland. No cześć. Tu jest jakiś tor saneczkowy. Trzeba tu... Langenbrück przyjechać i wypróbować. Nie, już nie będę się przepalał jeszcze ostatnich 300 metrów, 400 i zjazd. Jestem na szczycie drugiego podjazdu, BOOM! Oberhaunstein, 7, 3, 4 metry nad poziom morza. Za mną flagi, słońce, ładny widoczek, ale pod słońcem nic nie będzie widać. Niestety, taka tapeta Windowsowa.
kurde, rower sam idzie. Fakt, że nadal gad w ryj, patrzcie. Ale asfalt jest tak gładziutki. No i taką dróżką to można ciąć. Co my tu mamy? 100 km praktycznie, zaraz. 3 godziny 41. Nie najgorzej. Jak na ten wiatr. Jestem już w Bubendorfie. Podkreślam, w Bubendorfie. Kolega pojebał drogę i synchronie wyszło, ale jakoś yy, w Listal powinniśmy się spotkać. Oto Listal, brama miasta. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale pojechałem dróżką na roweru, a nie drogą i kolega teraz pewnie gdzie indziej. Czekając na kolegę, to wam trochę powiem, tu ogólnie w Listal specyficzna forma fasnachtu się odbywa, czyli karnawału. Można to też zobaczyć u mnie na kanale. PNPZ się nazywa. I przez tą bramę przechodzą właśnie orszaki z palącym, z płonącym się drewnem w postaci niosonej przez ludzi oraz ciągnonej na takich wozach. Naprawdę spektakularne to jest. I tutaj w tym miejscu stałem. Coś niesamowitego. Wiadomo, trochę jest niebezpiecznie, ale jest, są ogólnie służby nad tym panują. Naprawdę mega gorąco czuć tą potęgę ognia. Coś wartego przeżycia, także jak będziecie w okolicach Fasnachtu, karnawału w okolicach bazy Listal, to tutaj, tutaj przyjedźcie. Ja bym pieszo to szybciej doszedł. Masakra. Cześć. Miał być jak w szwajcarskim zegarku i wyszło jak zawsze, nie? Nie chciałem, niestety... No masz takie fajne galoty i co? Ciekawa sytuacja. Bloki jak z Perelu. No dobrze wyglądają. Poczułem się jak w Polsce. Ale żeby nie było, też są nowsze bloki. Ciekawe, bo tu już jest Frankendorf. I ty. Ścieżynką rowerową do Praten. 115 km za mną, zostało jakieś 10. Kolega mi trochę poturbował cały wyjazd. Jedzie, pali głupa, że nie słyszy. Korzystając z okazji, że ścieżka rowerowa. Oj, zakręt. Będę się z wami powoli żegnał. Wyświetlę tutaj właśnie zaraz statystyki, jak to dzisiaj poszło. I może jeszcze kilka jakichś ujęć. Pocztóweczka na koniec. Także do następnego. Sali. No dalej chłopie. Ping-pong, 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 punkt widokowy.